हेलो बेटा गुड आफ्टरनून एवरी वन आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैड गॉन अहेड एंड गिवन अ वेरी गुड एग्जाम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यस्टडे टूडे यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स नाउ एज फार एज इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न बेटा the first thing that you need to go ahead and you need to do is you should be starting with unit 1 right now what i would like to go ahead and suggest to all of you is that you should be giving today to go ahead and do unit 1 thoroughly complete unit 1 and then the next thing that we will be focusing on that will be unit 3 राइट यूनिट टू इज अ वेरी स्मॉल यूनिट एंड दैट शुड बी पिक्ड अप एट द लास्ट पहले हम यूनिट वन पे फोकस करेंगे सो टूडे आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड गिव यू अ लिस्ट ऑफ टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज पार्ट वन बेटा आई विल गिव यू फाइव मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट दिस इज टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट वन बेटा टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट one this is what i'm going to go ahead and focus on today so please keep writing these questions along with me beta because these questions are the only questions which can come from unit 1 and you might have noticed by now that whatever i am telling you that kind of paper only will come in exam to pehla question dekhte hain beta this says what is time inconsistency of optimal policy how can we establish credibility this can come for 7 to 8 marks jisme you will go ahead and you will explain ki time inconsistency bolte kisko hai what is called as time inconsistency to jahan pe the moment you start reading your book jahan pe it talks about kaise bargain hota hai uh, during kidnapping uske immediate baad it talks about the time inconsistency theory of optimal policy hostage taking ke baad only in the book it is given so you will go ahead and write that answer and also you will talk about credibility there are few pointers given how you can establish credibility try to write down all those points very well second question beta The second important question from the point of view of exam is this: What is inflation adjusted deficit, right? And on this, but a इसी के बहुत सारे synonyms हैं. So you should be aware, be aware about all synonyms. किस किस नाम से इसको बोला जाता है? You have to be aware about all synonyms. कोई भी एग्जाम में दे कैन गो इट एंड आस्क यू एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल विद दिस इक्वेशन इस इक्वेशन पे देर इज अ चांस दैट अ न्यूमेरिकल कैन बी आस्ट राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल दे मे गिव यू दू नो दे मे गिव यू लास्ट ईयर वैल्यू ऑफ बी एंड दे मे आस्क यू हाउ मच प्राइमरी सरप्लस इज रिक्वायर्ड इन दिस ईयर इफ यू वॉन्ट अ पर्टिक्यूलर वैल्यू ऑफ बी टी और इफ यू वॉन्ट दिस ईयर बी टू बी जीरो right to this kind of questions can be asked in exam so you need to prepare this equation well is pe numerical bhi aa sakta hai the third question beta it goes ahead and says consider a government which took debt in period 0 and it wants to go ahead and stabilize debt in period t now here instead of period t they can say it wants to stabilize debt in period 1 it wants to stabilize debt in period 2 aise kuch bhi karke de sakte hain they can also specify t ka value they can go ahead and give you some value of t so question is what measures will it take mane you need to explain the equation of debt stabilization wo equation ko aap explain karoge right then it says how is ricardian equivalence established in this aspect which means you have to explain ricardian equivalence then and tell what ricardian equivalence tells kya ricardian equivalence kya bolta hai wo explain karne ki koshish karni hai question number 4 beta what all factors are uh, what are the factors that impact jet uh, debt to gdp ratio on this again i am expecting that ek numerical so from from unit 1 basically there will be one numerical that will be asked in exam exam mein ek numerical aayega unit 1 se 
सो इट कैन बी ऑन आइदर ऑफ द इक्वेशन जहां पे भी मैं लिख रही हूँ न्यूमेरिकल ऑन एप्लीकेशन इट मीन्स दैट अ न्यूमेरिकल कैन बी आस्ड सो हियर द न्यूमेरिकल इज गोइंग टू बी ऑन योर दिस तो इस केस में वॉट दे विल गो हेड एंड डू ना दे मे गो हेड एंड गिव यू सम वैल्यू ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन करके यू विल फाइंड आउट द रियल इंटरेस्ट रेट दे मे गो अड एंड दे मे गिव यू सम वैल्यू ऑफ जी कुछ एक जी दे देंगे विच विल बी ग्रोथ रेट दे विल गिव यू लास्ट ईयर्स डेट टू जी डी पी रेशियो राइट एंड दे विल आस्क यू वॉट इज रिक्वायर्ड हाउ मच प्राइमरी सरप्लस टू जी डी पी वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू हियर तो इस इक्वेजन के बेसिस पे दे मे गो अड एंड गिव यू अ न्यूमेरिकल फॉर फोर टू सिक्स मार्क्स एंड देर फोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस इक्वेजन को आप ढंग से पढ़ो ताकि इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओ राइट ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट इन एग्जाम इज डिफाइन साइक्लिकली एडजस्टेड डेफिशिट अगेन बेटा जो भी इसके सिनोनिम्स हैं यू मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट ऑल द सिनोनिम्स राइट यू हैव टू बी वेल अवेयर अबाउट ऑल द सिनोनिम्स एंड किस किस नाम से इसको बोलते हैं Why are wars related to passing burden of deficit? तो वहां पर in your book you have a section which says wars and deficits. It will not come as an independent question, but as a sub part of one of the questions. तो उसको हम अच्छे से we will go ahead and explain it here. Second, next question. Private saving increase one for one with deficit justified. so basically beta i have gone ahead and i have taken this statement from the section of ricardian equivalents aur aisa bahut bari hoga it will happen many times that they will go ahead and they will ask you a question based on one of the important liners from the book to jo bhi lines italics mein likhi hoti hain whatever lines are mentioned in italics or in inverted commas try to remind remember those lines because they can go ahead and say examine justify or wo ek statement de denge so ideally this is a statement i have taken from ricardian equivalence and you need to go ahead and you need to explain ricardian equivalence thoroughly in this question next question beta why is high debt related to a vicious cycle of debt to deficit तो यहां पर आप बताओगे कि जब हम हाई डेट लेते हैं तो कैसे वो फ्यूचर में डेफिशिट कॉज करता है और फिर डेफिशिट को सॉल्व करने के लिए फिर से डेट लेते हैं एंड इट कॉजेज अ विशियस साइकिल सो यू नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन ऑन दिस देयर कैन बी अ न्यूमेरिकल दैट कैन बी आस्ट राइट सो दे कैन गो इट एंड दे कैन आस्क यू दैट इफ द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस मच डेट लास्ट ईयर हाउ मच डेफिशिट वुड इट कॉज दिस ईयर एंड सो ऑन एंड सो फोर या हाउ मच surplus is required to stabilize the debt so this kind of numerical can be asked in exam and you need to make sure ki aap is unit se related in numericals ko properly practice kare across the numericals you will realize ki equation yahi use hogi either you will be using out this equation or you will be going ahead and using this equation so the numerical will not be very difficult per se it is going to be easy बस ये दो इक्वेशन को यू नीड टू रिमेम्बर ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट इन एग्जाम इज दिस वॉट इज डेट स्ट्रक्चरिंग और रीस्कड्यूलिंग वाई डू गवर्नमेंट डू हेयर कट ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इट कैन बी यूज इन योर एग्जाम सो वाई डू गवर्नमेंट डू हेयर कट एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द इकोनॉमी तो इस केस में यू नीड टू एक्सप्लेन What happens when government is not able to repay the debt? अगर government पूरा पैसा नहीं दे पाती है and then government will only go ahead and repay partly. तो वो वाला जो पूरा aspect है बेटा you need to go ahead and explain this here. Okay, next question. What is money growth targeting and how is it different from inflation targeting? Again, this is an important question from exam point of view. Why, beta? Because in exam यूजली वो आपको दो टारगेट को कंपेयर करने को भी दे देते हैं दे विल गो एड एंड से कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड मनी ग्रोथ टारगेटिंग विच इज मोर विच इज मोर गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी हाँ विच इज बेटर विच शुड द गवर्नमेंट यूज तो इन चीजों लाइक दिस यू नो दे विल आस्क यू टू कंपेयर और एनालाइज विच इज द बेटर वन तो इस चीज पे देर कैन बी अ क्वेश्चन एंड यू नीड टू डू दीज वेल 
क्वेश्चन नंबर टेन बेटा लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सो डिफाइन टेलर रूल हाउ कैन इन्फ्लेशन टारगेट मी आई थिंक आई यूज टू स्पोर्ट इन करेक्टली हाउ कैन इन्फ्लेशन टारगेट बी मेड यूजिंग इंटरेस्ट रेट रूल्स राइट सो दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी ऑन वन इंटरेस्ट रेट रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करना है टेलर रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करना है एंड अगेन देयर कैन बी अ न्यूमेरिकल विच कैन बी आस्ड ऑन टेलर रूल तो वॉट दे विल डू ना दे विल गिव यू योर टारगेट इन्फ्लेशन दे विल गिव यू योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दे मे आस्क यू दैट फाइंड योर इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इफ योर टारगेट इंटरेस्ट रेट इज दिस मच एंड द पैरामीटर्स ए एंड बी विल बी गिवेन टू यू तो समथिंग और अदर कुछ मैन्यूपुलेट करके यूजिंग दिस इक्वेजन दे मे गो अड एंड दे मे गिव यू अ न्यूमेरिकल इन एग्जाम तो दिस इज दीज आर द टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट वन बेटा एंड वन ऑफ दीज क्वेश्चन विल डेफिनेटली बी आस्ट इन एग्जाम आई कैन गिव यू इन राइटिंग तो प्लीज गो एड एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन जहां जहां पर आई हैव मैंशन डेट आर न्यूमेरिकल मे बी आस्ट प्लीज 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 उन इक्वेजन को अच्छे से कर लेना ताकि किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाए टारगेट इंटरेस्ट रेट देकर इन्फ्लेशन गैप पूछा जाए या अनएम्प्लॉयमेंट uh, रेट के गैप को देके इंटरेस्ट रेट करेंटली इकोनॉमी में पूछा जाए यू शुड बी एबल टू गो हेड एंड सॉल्व द क्वेश्चन वेल दे विल बी बेस्ड आउट ऑफ दिस इक्वेजन ओनली सो यू नीड टू प्रैक्टिस वेर एवर आई हैव मैंशन एन इक्वेजन you need to practice those equations well because there can be a numerical based on these questions so this is it from unit 1 i will just repeat myself that from all units for students who have enrolled i have given you mcqs to be practiced un mcqs ko acche se karna hai because an mcq is part of your final exam so you need to revise the mcqs also from each and every chapter apart from this it is my high suggestion that whenever you read anything from the book you make important pointers from the book because mcqs are very 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 tricky a lot of times wo ekdam paragraph ke andar se kahin se nikal ke koi mcq denge so you need to make sure that you read each paragraph very well you have a lot of days in your hand uh, to be used so i will go ahead and suggest ki pura ka pura unit 1 you go ahead and you revise today itself it is 1 o'clock agar aap 12 to 14 hours baithte ho to you should be able to do unit 1 very well okay beta thank you very much i will go ahead and meet you again tomorrow and i will tell you the important questions from unit 3 of macroeconomics thank you